வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் மாடி தோட்டம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்தில் செடி கொடிகளில் வரும் இலை சுருட்டு நோய்களை சுலபமான முறையில் கட்டுப்படுத்துவது எப்படி என்பதை பற்றி விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹாய் பஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மெயினாக வந்து நம்ம கார்டனில் எல்லா செடிகள்லேயும் வரக்கூடிய மெயினான பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இலை சுருட்டல் அதாவது லீஃப் கார்லிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த பிரச்சனை தான் வந்துட்டு நிறையா இருக்குது இது வந்ததுனாக்கா நமக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈல்டு சரியாக கிடைக்காது செடிகளும் வந்துட்டு செத்து போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையா இருக்கும் முக்கியமாக மிளகாய் செடியில் நிறையவே வரும் அதுவும் குடமிளகாய் செடி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்துட்டு நிறையாவே வரும் அப்புறம் தக்காளி செடியில் வரும் வெண்டை செடி எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு இந்த லீஃப் கர்லிங் வந்துட்டு வரும் இதை வந்து எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இது ஒரு டிசீஸ் தான் இந்த லீஃப் கர்லிங்கிறது ஒன்று பூச்சால் வரும் இன்னொன்று வந்து டிசீஸால் சத்து குறைபாடு அதாவது பேரூட்ட சத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்னீஷியம் குறைபாடாக கூட இது வந்து வரும் இதுக்கு வந்து ஒரு இயற்கை பொருள் ஒன்று இருக்குது கவலையப்படாதீங்க அதை யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து வராது இது புளிச்ச மோர் கொண்டும் நம்ம இதை தெளித்து கூட சரி பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்துட்டு உங்களுக்கு உங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் அது மக்னீஷியம் சல்ஃபேட் கெமிக்கல் உடைய பேர் வடிவில் ஆனால் இயற்கை தான் அது இயற்கை பொருள் தான் இது வந்து அந்த பொருள் என்னென்னு அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து எப்சம் சால்ட்டு இது டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் அப்புறம் உரக்கடை அப்புறம் ஆன்லைன் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் அந்த மாதிரி கடையில் கிடைக்கும் இது வந்து ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ஒரு பாக்கெட் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் இந்த எப்சம் சால்ட்டு முழுக்க முழுக்க நேச்சுரல் தான் ஆர்கானிக் தான் இது கெமிக்கல் கிடையாது ஏன்னா ஒன்று மெக்னீஷியம் கண்டென்ட் வந்து இதில் இருக்குது சரி இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை எடுத்து நம்ம ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு கலந்து நல்லா கலக்கிட்டு அந்த நல்லா ஊற வச்சு அந்த எசன்ஸ் ஃபுல்லாக இறங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து அதை ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம் அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஒன்றாக்கா இந்த லீப் கர்லிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இலை சுருட்டல் தமிழில் சொல்லுவாங்க அந்த இலை சுருட்டல் வந்துட்டு போயிடும் அதுவும் இல்லாமல் பூச்சிகளால் கூட இது மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் நீங்கள் அதை அடிக்கிறதுனால பூச்சியும் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும் அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாத பூச்சிகளால் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு லீப் கர்லிங் வந்துட்டு வரும் அதுவும் வந்து இதில் வந்து சரியாகும் அதனால் நீங்கள் இதை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இது எப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நான் இதை எடுத்துருக்கிறேன் இதை எடுத்து இந்த மாதிரி இலைகள் மேலே பாடுற மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணணும் இது மிளகா அப்புறம் தக்காளி தக்காளியில் இந்த மாதிரி வரும் குடமிளகா தக்காளி இங்கே பாருங்கள் இந்த மிளகா இது எல்லாத்துலேயுமே வரும் நம்ம இதை போல் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இலை சுருட்டல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு வராது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஈல்டு நல்லா கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் புளித்த மோர் கிடைச்சா கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அது கிடைக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் இது வந்து நல்ல பெஸ்ட்டு ரிசல்ட்டு கிடைக்கும் உங்களுக்கு புளித்த மோரோட இது வந்து நல்ல பெஸ்ல் பெஸ்ட்டு ரிசல்ட்டு கிடைக்கும் பூச்சிகள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இதில் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிடும் ப்ளஸ் இந்த டிஃபிஷியன்சி மெக்னீஷியம் டெஃபிஷியன்சியால் வர இலை சுருட்டலும் உங்களுக்கு இதில் வந்து சால்வ் ஆகிடும் ஓகே விவர்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்